मेरे पास थे गुरु ने सुनना सिखाया जिभ्या मेरे पास थी गुरु ने बोलना सिखाया मन मेरे पास था गुरु ने सोचना सिखाया हाथ मेरे पास थे गुरु ने कार्य करना सिखाया लिखना सिखाया पैर मेरे पास थे गुरु ने चलना सिखाया और जीवन मेरे पास था गुरु ने जीना सिखाया जीवन मेरे पास था गुरु ने जीना सिखाया धर्म स्नेही बंधुओं जीवन एक मिट्टी के समान है गुरु एक कुम्हार के समान है मिट्टी अपने आप में कुछ भी नहीं है रास्ते में पड़ी है खान में पड़ी है कहीं भी पड़ी आपके घर में आ जाए तो झाड़ के बाहर निकाल देते हो मिट्टी की कोई कीमत नहीं है कोई कीमत नहीं समझता लेकिन वही मिट्टी जब कुम्हार के हाथ में पहुंचती है तो घड़ा बन जाती है और जब घड़ा बन जाती है तो किसी के काम आना शुरू हो जाती है और जो ज़मीन में पड़ी थी जो पैरों के नीचे थी जिसे लोग झाड़ के बाहर निकाल दिया करते थे उस मिट्टी को लोग सिर पर रख लेते हैं और उसे मंगल कलश कहते हैं और कुम्हार ना होता तो मिट्टी मिट्टी रह जाती वो घड़ा नहीं बनती वो दीपक नहीं बनती वो सुराही नहीं बनती तो सुराही बनने के लिए घड़ा बनने के लिए कुम्हार जरूरी है जीवन सबके पास में है लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए गुरु जरूरी है अभी रितेश जी ने कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं वास्तव में शुरू नहीं है क्योंकि गुरु से जो मिलता है ना वो दिखता नहीं है होता है और संसार से जो मिलता है वो दिखता है मगर होता नहीं है संसार क्या देता है आपको कपड़े देता है सोना चांदी देता है धन देता है मकान देता है परिवार देता है गुरु क्या देते हैं आपको आपको जीवन जीना सिखाते हैं माँ के पेट में बच्चे के शरीर का निर्माण होता है लेकिन जीवन का निर्माण तो गुरु के माध्यम से ही होता है मात्र जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है आप मनुष्य बन गए तो सब कुछ नहीं है लेकिन आप कैसा जीवन जी रहे हो महत्व इस बात का है आपने कितनी माला फेरी महत्व इस बात का नहीं आपने कितने भावों से फेरी महत्व इस बात का है आपने कितनी तीर्थ यात्रा करी महत्व इस बात का नहीं है आपने कितने भावों से करी महत्व इस बात का है आपने पूजा कितनी करी महत्व इस बात का नहीं है आपने कितने भावों से करी महत्व इस बात का है आप कितनी उम्र के हो गए महत्व इस बात का नहीं आपने जीवन कितना अच्छा जिया महत्व इस बात का है जीवन जीने के लिए तो पशु भी जी रहे हैं नारके भी जी रहे हैं पक्षी भी जी रहे हैं एक चिड़िया भी अपना जीवन पूरा कर लेती है हैं एक गधे कुत्ता आदि भी अपना जीवन पूरा कर लेते हैं और एक मनुष्य ने भी अपना जीवन पूरा कर लिया दोनों में कोई अंतर अरे बोलिए ना कोई अंतर नहीं है अंतर कहाँ पैदा होता है अंतर यहाँ पैदा होता है कि जिसका जीवन ज्ञान पूर्वक जिया जाए उसका जीवन उत्तम बन जाता है और जिसका जीवन केवल खाने पीने घर सजने सवरने घर द्वार तक ही सीमित रह जाता है वह केवल अपने एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरा करके और अपना इस भाव को पूरा करके दूसरी दुनिया में चला जाता है पानी की बूंद जब सांप के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है पानी की बूंद गन्ने में जाती है तो मीठी हो जाती है पानी की बूंद जब नीम के वृक्ष में जाती है तो कड़वी हो जाती है 
पानी की बूंद जब सीप में जाती है तो मोती बन जाती है और वही पानी की बूंद जब भगवान के सिर पर चली जाए तो गंदोदक बन जाती है हमारा जीवन भी पानी की बूंद की तरह है लेकिन हम संगति किसकी प्राप्त कर रहे हैं जिसकी सं लेते हैं टाइम मिला तो जोड़ लिया और नहीं तो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता गंगा आती भी है गंगा यहाँ से निकलती भी है क्या करें माता जी गृहस्थी है घर में इतना काम है आपको क्या पता आप क्या जानो गृहस्थी क्या होती है हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती है अरे बोलिए ना सही बात है कि नहीं है आज कैसे फुर्सत मिल गई आज कैसे फुर्सत मिल गई बोलिए दुकान भी वही है मकान भी वही है गृहस्थी भी वही है सब कुछ वही है फिर आज कैसे फुर्सत मिल गई आपको इसका मतलब ये है जहाँ चाह है वहाँ राह है जब चाह होती है तो घर के काम में हाथ भी जल्दी जल्दी चलते हैं जल्दी चलो माता जी आई हैं जल्दी पानी भर लो जल्दी कपड़े धो लो अरे आके धो लेंगे अरे ऐसा कर लेंगे बाद में कर लेंगे अरे बोलिए ना जब चाह होती है तो फुर्सत भी मिल जाती है है ना इसी तरह से जब अंदर में गुरु भक्ति की चाह होती है तो फुर्सत निकालना नहीं पड़ता अपने आप निकल जाता और गुरु की संगति तो जीवन को अमृत बना देती है जीवन को ज्ञानवान बना देती है जीवन को विकास के मार्ग पर ले जाती है यदि गुरु की संगति करोगे तो ये जीवन बहुत आगे पहुंच जाएगा सोच बदल जाएगी जीवन जीने की दिशा बदल जाएगी जहाँ झगड़ा और लड़ाई कर रहे थे वहीं मन शांत हो जाएगा अरे खाए को लड़ना है शांत रहो अपने आप ही भाव कैसे होने लगेंगे जैसी संगत वैसी रंगत गुरु की संगति करोगे तो भाव भी अपने आप वैसे होने लगते हैं क्योंकि क्या सीखा गुरु से हमारे गुरु जी थे बहुत शांत थे बहुत शांत थे मैंने कभी उनको गुस्सा करते नहीं देखा कभी नहीं देखा हाँ कभी नहीं देखा मैंने अच्छा मुझे भी नहीं देखा उनसे ही तो सीखा है पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था ऐसा नहीं मुझे आता था गुस्सा मैं नाराज़ हो जाती थी लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे अपने गुरु जी को बै, बैठ के देखा उन्होंने मेरे से कुछ कहा नहीं मैं उनके कमरे में जाके बैठ जाती थी और उन्हें देखती थी कि वो क्या करते हैं उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आता है और जब गुस्से का निमित्त मिलता है उस समय वो अपने आप को कैसे बदलते हैं मैंने वो बात उनसे सीखी है उनके पास कोई कितना गुस्से में चला जाए हंसते हुए वापस आता था बिल्कुल शांत होकर वापस आता था कितना फन फटकार रहा हो बिल्कुल शांत हो जाता था क्योंकि वो खुद शांत थे उनका आभा मंडल शांत था उनके कमरे में बैठ जाती थी उन्हें देखती रहती थी एक बार मैंने एक बात बताई थी आपको एक बार बड़े गांव में थे तो बड़े गांव में पाठ विधान होना था तो जिनकी तरफ से विधान था वो परिवार आ गया वो सारे लोग आ गए धोती दुपट्टा पहन के आ गए और गुरु को बुलाने आए तो मैं वहीं बैठी थी गुरु चल दिए जब चल दिए मंदिर में गए वहाँ देखा ना तो टेबल लगी ना वहाँ थालियाँ लगी ना वहाँ अभिषेक की थाली ना वहाँ पूजा की थाली कुछ भी नहीं अब मैंने गुरुजी का चेहरा देखना शुरू किया अब इन्हें गुस्सा आने वाला है अभी अब ये करेंगे गुस्सा अब तो आज तो जरूर आ जाएगा माँ गुरु को गुस्सा तो गुरु ने क्या किया गुरु ने कहा जो लोग थे साथ में बोले ऐसा करो फटाफट टेबल लगाओ टेबल लग गई दो चार जनों को भेजो जाओ जल्दी सामग्री लेके आओ सामग्री लेके दो को भेजो बोले जाओ अभी शक की तैयारी करो दस मिनट में तैयारी हो गई और विधान शुरू हो गया गुरुजी को गुस्सा करने ही नहीं पड़ा मुझे लगा यदि इनकी जगह होती मैं तो मुझे तो गुस्सा आ जाता हाँ मुझे ऐसे ही लगा इनकी जगह यदि मैं होती तो मुझे तो गुस्सा आ जाता और गुरु ने कितने पाँच मिनट में उस गुस्से की एनर्जी को शांत बनाए रखा और उस एनर्जी से 
पांच मिनट में थोड़ा सा काम करवाया और गुस्सा करना नहीं पड़ा और काम हो गया और विधान शुरू हो गया तुम्हारी शान घट जाती कि रुतवा घट गया होता क्या तुम्हारी शान घट जाती कि रुतवा घट गया होता जो गुस्से मैं कहा तुमने वही हंसकर कहा होता जो बात हम गुस्से में डांट के कहने वाले थे वो उन्होंने प्यार से कह दी वो गुस्से में भी कह सकते थे चलो जल्दी से टेबल लगाओ चल ऐसे करो गुस्से में भी कह सकते थे लेकिन नहीं उन्होंने बड़ी शांति से किया और शांति से किया ऐसे मैंने उन्हें अनेक बार देखा है अनेक बार देखा कि गुस्से का निमित्त होता था और उसको वो बिल्कुल शांति से कार्य करते थे और उन्हें गुस्सा नहीं आता था तब धीरे धीरे करके मैंने भी कहा नहीं मुझे भी गुस्सा नहीं करना है जो शांत होता है वो संत होता है जो संत होता है वो शांत होता है और यदि शांत नहीं हुए तो समझना अभी हम संत नहीं बने हैं तो सबसे पहले शांत होना जरूरी है चाहे गृहस्थी में हो चाहे घर में हो चाहे रिश्तेदारी में हो चाहे शादी का मौका हो चाहे तुम्हारा कोई भी मंदिर का काम हो यदि शांत रहोगे तो एनर्जी ज़्यादा काम करेगी और क्रोध करोगे तो एनर्जी क्रोध में व्यस्त हो जाएगी तो संतों से सीखो अकेले बोल के नहीं सिखाते हैं उन्हें देखकर भी सीखा जाता है आप उनके पास दस मिनट बैठो वो देखो क्या करते हैं सीखो उनसे हमेशा बोलकर नहीं सिखाया जा सकता है गुरुजी एक क्षण बेकार नहीं करते थे एक क्षण एक समय मैंने देखा कि उनके पास यदि दस मिनट का भी टाइम होता था तो या तो कुछ लिखते थे या लिखवाते थे या स्वाध्याय करवाते थे या कविता बनाते थे या क्लास लेते थे या प्रतिक्रमण या कुछ जो मंदिर आदि बनना है तो उसकी चर्चा यानी उनका एक समय भी फ्री नहीं होता था एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं खोते थे तभी उन्होंने 60 साल में 64 साल में 200 साल का काम कर लिया इतनी प्रभावना की और इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं कि शायद इतने कार्य कोई व्यक्ति यदि 200 साल का हो जाए तो भी नहीं कर सकता है इसलिए मैंने गुरुजी पर दो लाइनें लिखी थी गुस्सा नहीं आता है गुरु को और सदा मुस्काते हैं जो जैसी श्रद्धा से आता वैसा ही फल पाते हैं है कहाँ एक परिवार अपने घर वालों को नहीं संभाल पाता घर वालों को शांत नहीं कर पाता और वो इतनी बड़ी समाज को संभाल देते थे वो इतने बड़े इतने सारे लोगों को संभाल देते थे जो अपने घर की समस्या नहीं निपटा पाता गुरुजी के माध्यम से ना जाने कितनी समस्याएं निपट जाती थी कैसे शांति से जब हम शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग भी सही काम करता है और हम क्रोध में आते हैं तो हमारा दिमाग भी सही काम करना बंद कर देता है इसलिए जहाँ तक बने अपने गुस्से को शांत रखो बंधुओं गुरु दीपक के समान होते हैं जो स्वयं भी प्रकाशित रहते हैं औरों को भी प्रकाश देते हैं दीपक का क्या काम है प्रकाशित होना वो स्वयं भी प्रकाशित है ऐसे नहीं कि दीपक के पास तो अंधेरा है और दूसरों को उजाला दे रहा नहीं वो उसकी लॉ वो खुद भी प्रकाशित है औरों को भी प्रकाश देती है ऐसे सूरज के समान हैं जो स्वयं तपता है औरों को तपाता है प्रकाश देता है हैं और दुनिया को उजाला देता है जीवन दान देता है ऐसे ही सूरज के समान गुरु होते हैं गुरु हमारे वृक्ष के समान होते हैं जो अपने फल खुद नहीं खाते हैं क्या हैं कौन सारी दुनिया उनके गुणों का उपयोग करती है उनके ज्ञान का उपयोग करती है और जितना देते हैं उतना और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है जो बचाता है उसके पास कम हो जाता है और जो देता है उसके पास बढ़ जाता है क्या देते हैं गुरु अरे बोलिए ना ज्ञान देते हैं आप लेते हो कि नहीं लेते हो माता जी फिर वही बात हमारी सारी बुद्धि सारी एनर्जी सारा दिमाग 
तो घर में लग जाता है थोड़ा बहुत बचता है तो वो फोन पे लग जाता है थोड़ा और बचा तो पड़ोसन से निंदा बुराई में लग जाता है थोड़ा और बचा तो इधर उधर की बातों में लग जाता है माता जी कहाँ फुर्सत है अच्छा पड़ोसन से बात करने की फुर्सत है मोबाइल में बात करने की फुर्सत है एक एक दो दो घंटा मोबाइल देखने की फुर्सत है और आपको ज्ञान प्राप्त करने की फुर्सत नहीं है अरे बोलिए ना हैं कई तरह के गुरु होते एक होते हैं माता पिता गुरु है ना जीवन में संस्कार देते हैं अच्छा बोलना सिखाते हैं हैं हमारे जीवन की रक्षा करते हैं हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं शिक्षा देने के लिए भेजते हैं दूसरे होते हैं हमारे लौकिक गुरु जो हमें काखा का पढ़ना सिखाते हैं जो इस जीवन में पैसा कैसे कमाया जाए वो सिखाते हैं लेकिन एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु जो ये जीवन भी जीना सिखाते हैं और हमारा परलोक अच्छे से कैसे रहे वो जीवन भी सिखाते हैं तो कौन से गुरु की आवश्यकता है आवश्यकता तो सबकी है आवश्यकता तो सबकी है कि भाई माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है संस्कार दिए हैं वाणी दी है नाम दिया है है ना जीवन दिया है है ना तो उनका भी हमारे ऊपर उपकार है और जो शिक्षा गुरु है उनने हमें काका का सिखाया इसलिए उनका भी उपकार है और इस तरह से लेकिन जो हमारे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सिखाए और मोक्ष का रास्ता दिखाए वो गुरु हमारे सर्वोत्तम होते हैं अति उत्तम होते हैं तो आज गुरु पूर्णिमा पर्व क्यों मनाया जाता है किसी को पता है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है आज के दिन सुनिए ध्यान से सुनिए भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान होने के बाद शिष्य नहीं मिला क्या शिष्य नहीं मिला एक दिन दो दिन तीन दिन कुबेर ने समोशरण की रचना कर दी सारा काम हो गया लेकिन वाणी नहीं खिल रही बात क्या है भगवान ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हैं भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है तब सौधर इंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया आखिर वो शिष्य कहाँ बैठा है कौन से कोने में छुप के बैठा है देखा वो तो एक ब्राह्मण है वेदों का ज्ञाता है पाँच शिष्यों का गुरु है और वो जो है आ, ऐसे आने वाला नहीं है तो कैसे लाया जाए तब सौधर मिंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बनाकर गया आ, गौतम ब्राह्मण के पास इंद्रभूति गौतम के पास बोले मेरे कुछ प्रश्न हैं बोलो बोलो तुम्हारे क्या प्रश्न हैं नहीं नहीं आप उत्तर पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे अभिमानी ब्राह्मण था बोले ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं ना दे पाऊं मैंने वेद सब कुछ याद किया हुआ है मुझे सब कुछ याद है बोले देख लो यदि आपने उत्तर दे दिया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा और यदि आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको भगवान महावीर का शिष्य बनना पड़ेगा अच्छा अभिमान था कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा प्रश्न शुरू किया त्रयी कालम द्रव्य षटकम नौपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया ब्रज समिति ज्ञान चारित्र भेजा जीव क्या है लेश्या क्या है हैं षटकाय क्या है उसने बहुत कुछ पढ़ा था मगर ये नहीं पढ़ा था तब बोला चलो तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा तुम्हारे भगवान महावीर से बात विवाद करूंगा चलो मेरे साथ सौधर मिंद्र प्रसन्न हो गया अब मेरा काम हो गया और जैसे ही वहां इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों सहित पहुंचा तो वहां पर मानस स्तंभ के दर्शन करते ही सबसे पहले तो अभिमान गलित हो गया अरे मैं किस कोरे ज्ञान में डूबा हूँ कुछ श्लोक याद करके अपने आप को ज्ञानी समझता हूँ 
मैं कहाँ इस दुनिया के भुलावे में था अभिमान गल गया गया प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया प्रभो दीक्षा दीजिए क्या दीजिए दीक्षा दीजिए दीक्षा ले ली मन पर ज्ञान हो गया है अवधि ज्ञान तो था ही अब जैसे ही दीक्षा ली तो मतिश्रुत अवधि तीन ज्ञान मन पर ज्ञान हुआ और जैसे ही शिष्य बने वैसे ही गणधर पद की प्राप्ति हो गई और भगवान की वाणी खिर गई तो आज के दिन इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर जैसे गुरु मिले थे और जैसे ही भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर भगवान महावीर जैसे गुरु मिले तो उसका जीवन भी गणधर के रूप में परिवर्तित हो गया और आज के दिन छियासठ दिन बाद भगवान महावीर की वाणी खिरी थी उसी दिन से इस दिन का नाम गुरु पूर्णिमा पर्व के नाम से जाना जाता है आज के दिन व्यक्ति ये जरूर कोशिश करता है कि गुरु के दर्शन हो जाएं। अब तो टीवी आ गई मोबाइल आ गया जाने की जरूरत ही नहीं है क्या करेंगे ये मोबाइल को ले महाराज मिल गए ये माता जी मिल गई अब यही यही सब मिल गए है ना बंधुओं सिस्टम तो उस समय भी पहले बहुत थे अवधि ज्ञान भी होता था है ना अवधि ज्ञान में यहीं बैठे बैठे दूर के दर्शन कर लो लेकिन अवधि ज्ञान से नहीं जब साक्षात चरणों में जाते हैं तो उसका भामंडल और उसका भाव कुछ और होता है तो बंधुओं आज गुरु पूर्णिमा पर्व है और आज के दिन से ये परंपरा भगवान के महावीर की जो जिन देशना है आज के दिन से प्रारंभ हुई थी और कल वीर शासन जयंती है कल क्या है वीर शासन जयंती आज के दिन तक भगवान पार्शनाथ का शासन चल रहा था कब तक आज के दिन तक आज के दिन तक पार्शनाथ जी का शासन चल रहा था कल से भगवान महावीर का शासन प्रारंभ हुआ था और अभी तक और जब तक ये पंचम काल छठा काल फिर छठा काल पंचम काल चतुर्थ काल फिर पहले तीर्थंकर होंगे उसके बाद उनको केवल ज्ञान होगा तब तक भगवान महावीर का शासन काल चलेगा है ना तो गुरु शिष्य की परंपरा कब से है भगवान आदिनाथ के समय से है गुरु पूर्णिमा पर्व कब से है भगवान महावीर को शिष्य मिला था है ना तो उसके लिए गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है और क्यों अपनी उड़ान भरकर दिखाते हो यही तो तुम लोगों की नादानी है यही तो तुम लोगों की नादानी है हैं यानी जो बात आपको भी नहीं पता है आपके विषय में आपकी बात वो बात गुरु को पता होती है वो आपकी शक्ति देख लेते हैं वो आपकी क्षमता देख लेते हैं वो आपका ज्ञान पढ़ लेते हैं वो आपकी सोच पढ़ लेते हैं वो आपके विचार पढ़ लेते हैं आप खुद को पढ़ना नहीं जानते हैं लेकिन गुरु तुम्हें पढ़ना जानते हैं और जो तुम्हें पढ़ना जानता है और उसने यदि कोई दिशा तुम्हें दी है तो समझना वो बिल्कुल सही जा रही है और यदि उनकी बात को आपने टाल दिया तो समझना कि आपने बहुत बड़ी अपने जीवन में भूल कर दी बात समझ में आई कि नहीं आई क्योंकि जीवन पढ़ना जीवन पढ़ा है तभी तो यहाँ बैठे हैं और जीवन नहीं पढ़ा होता ये उलझन में रहते भाई जीवन किसको पढ़ना नहीं आता जो सोना चांदी घर मकान दुकान केवल दिमाग इसमें ही उलझा रखता है वो जीवन क्या पढ़ेगा जीवन कौन पढ़ सकता है जो इन चीज़ों से दूर हो गया है फिर वो जीवन जीता है वो जीवन को पढ़ता है जीवन की दिशा जानता है कि इस जीवन को कहाँ ले जाना है बंधुओं 
वैसे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो वास्तव में नहीं आ पाते हैं मजबूरी है उनकी ऐसे लोग टीवी में देखकर भी दिशा ले लेते हैं और बहुत सारे लोग आते बोले माता जी आप टीवी में नियम देती हो तो हम टीवी में नियम ले लेते हैं हो सकता साक्षात सुनने वाला नहीं ले रहा हो लेकिन टीवी में देखने वाला नियम को ग्रहण कर लेता वो समझता है कि गुरु ने यदि कोई बात कही है और हमने उस बात को मान लिया तो निश्चित ही हमारा जीवन सुधर जाएगा संवर जाएगा गुरु तो गुरु ही है लेकिन गुरु पूर्णिमा भक्तों के लिए होता है कि सभी भक्त गुरु माँ के चरणों में पहुंचे आज हमारे बीच में हमारे माता के अनन्य भक्त चेतन जी निमोड़िया जयपुर से पधारे हैं उत्तम जी बादशाह हैं रितेश सेठी हैं धनराज जी जाजपुर के हमारे निर्माण मंत्री हैं सभी पधारे में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपने गुरु माँ के चरणों में अपना नसमस्तक निवेदन किया हिंडोली समाज को मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु माँ पधारी जैसा मेरे को अभी गुरु माँ ने बताया कि यहाँ पर कुछ ये जगह जो आपकी है जो भी है दस बीघा बारह बीघा जो भी है यहाँ पे प्रतिमा भी विराजमान है कोई ना कोई ऐसी वजह है कि प्रतिमा वेदी पे विराजमान न हो सके हालांकि अभी तो वो भगवान नहीं है पत्थर की प्रतिमा है लेकिन कुछ कारणवश ऐसे रहे कि वो यहाँ पे विराजमान नहीं हुए अब अगर हिंडोली वाले सभी समाज एकजुट होकर देखिए हमारे हमारे परम मित्र अशोक जी जो नायब तहसीलदार हैं आपके बीच में ऐसे ऐसे आदमी बैठे हैं कि जो इकले पूरा मंदिर बना सकते हैं इतना सक्षम रखते हैं तो कई ही रहे हैं इंडोली में सबको नहीं जानता हूं क्योंकि मैं तो वो मेरा 90 मतलब 84 से हमारा क्लास फेलो है तो मैं उसको जानता हूं हमारे दौलत जी के जमाई साहब हैं एक से एक बढ़कर इंडोली में सभी भक्त जन है तो देखिए अपन इकला आदमी भी पूरा मंदिर बना सकता है समाज को इसलिए जोड़ते हैं कि सबका उसमें सहयोग रहे सबका उसमें जुड़ाव रहे इसलिए पूरे समाज को जोड़ते हैं तो ऐसी देखिए हॉल बना हुआ है भगवान प्रतिमा है मैं कह रहा हूं किस बात की देरी है गुरु माँ आपके पास आइए आज आप गुरु माँ को यहाँ एक दिन रोक लो दो दिन रोक लो लेकिन पूरा यहाँ का जो भी शिलान्यास कराना है जो भी प्रतिमा है वो सब मिलके बैठ के जो भी किसी की समस्या है गुरु माँ एक मिनट में सोल्व कर देगी ये मेरा वादा है ये मैं आपको बिल्कुल बचनता हूँ आप देखिए अभी माता जी ने केर मैं पीछे की नहीं बताऊँ क्योंकि विस्तार तो बताना बहुत मुश्किल है मैं तो लेटेस्ट पैटर्न का बताऊं कि गुरु माँ केवल दो दिन के लिए केसरा है आपको सबको पता है केसरा है पैटर्न का मंदिर देखा होगा सब नहीं कितने वर्षों से उसका निर्माण नहीं हुआ वहां पे बड़े बड़े संत मैं तो यही कहता हूं कि माता जी तो हमारी बहुत छोटी है क्योंकि माता जी एक है वहां तो बड़े बड़े संत हमारे सबके आदरणीय गुरु सुधा सागर जी महाराज साहब वहां पे रखे चिन्मय सागर जी महाराज ज्ञान सागर महाराज सभी सभी सिद्ध जी महाराज सारे संत वहां पे किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस मंदिर को तोड़ के नया मंदिर बनाना है देखिए गुरु माँ तीन दिन के लिए वहां पे पदार्पण हुआ था लेकिन गुरु माँ ने कुछ ऐसा देखा कि वहां पे जब अभिषेक देखते हैं तो चार जने अभिषेक देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो खंबे बीच में आ जाते हैं तो गुरु माँ को बहुत पीड़ा हुई हमें भी पीड़ा हुई तो गुरु माँ ने सोचा कि यार क्यों ना इसका विस्तार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए नया बनाया क्योंकि वहां बहुत पुराना आपको पता है सबको ढाई वर्ष पुराना है तो माता जी की करना हुई माता जी का आशीर्वाद हुआ माता जी का आशीर्वाद से ही हुआ तो माता जी का नहीं टूट सकता है नया बन सकता कई विविधाएं भी आई ऐसा नहीं कि नहीं आई एक दिन तो मैं बिल्कुल मन से कह सकता हूं कि माता जी ने कहा कि विनोद जी अपन को तो यहां से विहार करना है सोलह तारीख को डेट भी निकाल दी थी सोलह मई को शिलान्यास की पहले की बात बता रहा हूँ आपको तो आज पूरा मंदिर टूट के देखिए कल क्षेत्रपाल जी भी वहां से जहां यथास्थान विराजमान हो गए तो ऐसा कुछ कोई बड़ी बात नहीं है तो आप सब इंडोली वाले चाहेंगे तो वो काम आपका बहुत जल्दी जल्दी नहीं बहुत जल्दी और गुरु माँ को नेचुरल लेके वापस तो इधर आना ही है क्योंकि केसरा पटन तो आना ही पड़ेगा माता जी को तो आपके इंडोली में भी माता जी आ जाएगी जाजपुर से तो ये काम आप सब करा सकते हैं हर कहीं छोटी चबूतरी बनाते और एडजस्ट करते थे भाई थोड़ी सी जगह है पांच प्रतिमा निकली यहाँ पे विराजमान करो अब की बार आठ प्रतिमा निकली थोड़ी और जगह बनाओ यहाँ विराजमान करो इसके अलावा कुछ नहीं कर पाए और ऐसी कृपा हुई भगवान मुंशनाथ स्वामी की और गुरु माता की कि आज वर्ल्ड क्लास तीर्थ बनकर तैयार हो गया है और मैं हृदय से स्वीकार करता हूं उसमें हमारे जाजपुर समाज का नाम मात्र का एक बूंद का सहयोग होगा वहां तो समुद्र भर गया हम लोगों 
का केवल बूंदों का सहयोग है बाकी लोग जुड़ते गए कारवा बढ़ता गया गुरु माता के आशीर्वाद से पैसों की ऐसी बरसात हुई कि ऐसी प्रभु कृपा हुई कि आज तक हमने किसी समाज में कहीं तो हम रसीद बुक लेके नहीं गए जयपुर एक ऐसा महानगर है जहां से पूरी देश और पूरी दुनिया को संदेश जैन धर्म का जाता है पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा जैन कहीं रहता है तो वो गुलाबी नगरी जयपुर में रहता है कहीं वर्षों के बाद परम पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी का आगमन हुआ तो मैं सच बताऊं इस मन से नहीं मैं कहीं मनसों से इस बात को बोल चुका हूं कि गुलाबी नगरी के इतिहास में जो पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी का पूरे जयपुर का एक एक मंदिर जिस तरह पलक पावड़े बिछाकर गुरु माँ का स्वागत व अभिनंदन किया ऐसा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला पूरे देश के अंदर जो कि जिस चीज पे हाथ रखती है वो सोना बन जाती है तो उस माता जी का नाम भी स्वस्ति भूषण माता जी है अभी आदरणीय विनोद जी टोलडी साहब कह रहे थे कि केशव राय पाटन में कहीं आचार्य कहीं साधु आकर गए लेकिन मैं कह देता हूं कि जाजपुर में भी कहीं प्रतिमा पहले निकल चुकी थी लेकिन मुनीश्वरनाथ को तो अगर किसी से प्यार था तो वो स्वस्ति भूषण माता से था क्योंकि माता राजस्थान में पहली बार आई क्योंकि राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है पूरे देश के अंदर जहां सबसे ज्यादा अतिशय क्षेत्र है भारत गौरव गणनी आर्य का एक सौ पांच स्वस्ति भूषण माता जी के चरण आज यहां पर पड़े और हम सबके लिए भी खुशी की बात है आज गुरु पुण्य गुरु पूर्णिमा का अवसर है हम लोगों को हमेशा माता जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा हमेशा मिलती रहती है और उसके तहत हम लोग आगे चलते रहते हैं आपने सभी ने देखा होगा आज जो जहाजपुर की जो कृति हमारे बीच में है जहाजपुर का निर्माण जो हमारे बीच में है ऐसा निर्माण और इतने जल्दी समय में पूरा होना शायद इस कोटा के नहीं पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत के इतिहास में एक ऐसा मंदिर बन के तैयार हुआ है जो कि इतनी जल्दी समय पे पूरा होकर और आज आप सबके बीच में है और हर एक व्यक्ति ऐसा है जिससे भी हम लोग पूछते हैं जहाजपुर हम लोग हो गया है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं कि हम तो बस ऐसी इच्छा होती है कि हम लोग हर साल हर महीने मतलब जहाजपुर जाएं दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने पगते दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते स्वस्ति धाम में जाकर मुझको स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना स्वस्ति धाम मुझे जाना है मन में है ये धारना आज हमारा मन गदगद हो जाता हमारा यहाँ आने के बाद और कितने छोटे क्षण में माताजी ने कितनी मेहनत करके और हमारे लिए इतना विशाल चीज़ खड़ी करी है जो हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक हमारे बच्चों में संस्कार पड़ते रहेंगे और हमारे भावना जुड़ती रहेगी हम यही कामना करते हैं माताजी की दीर्घायु की और सबकी इस परिवार को आगे से आगे बढ़ोतरी हो हम कई साल से सोच रहे थे आने की बट ऐसा कुछ हो जाता था कि आ नहीं पाते थे लेकिन आज हम लोग बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा अचानक हमारा प्रोग्राम बना और हम यहाँ पर आए और जब हमने यहाँ पर आके देखा तो हमने जो कल्पना करी थी उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर माहौल लगा और पूरा वातावरण इतना इतना दिव्यमय है कि जिसकी मैं अंदर से बता नहीं सकता कि कितना अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के और प्रक्षाल किया जपू दिन रे नो माता सब दुख संकट हारी जिन वाणी जग मैया मरण दुख मेट दो मरण दुख मेट दो आन के मेरे कंठ विराजो आन के मेरे कंठ विराजो सुर सर गम की दाता रख लाज हमारी जय जिन वाणी माता
कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं कभी हल्के हो जाते हैं कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं कभी हल्के हो जाते हैं अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं पल में हल्के हो जाते हैं जय मुनि सुब्रत नाथ की 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 चन की थाल को सजाओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज आओ आओ कर रे गुण गान आरती भगवन की आओ आओ कर गुण गान आरती भगवन की आओ आओ कर रे गुण गान आरती भगवन की सुमित्र के राज दुलारे माँ पद माजी के नैनो के तारे गीता सुमित्र के राज दुलारे माँ पद 